তো আজকের ক্লাসটা মূলত আমরা নিব আমি মূলত একটা কোয়েশন সলভ করতে গিয়ে নিব কোয়েশন সলভিং দেখবো ঠিক আছে কোয়েশনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি একটু কোয়েশন রোটেট করি এখানে যে কোয়েশনটা আছে পুরোটা আমি সলভ করে দিব ঠিক আছে আজকে যে কোয়েশনটা দেখা যাচ্ছে ক্রিয়েটিভ ওয়ান এটা হচ্ছে ঢাকা বোর্ড টু থাউজেন্ড ঢাকা বোর্ড টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান তোমাদের সবার কাছে আছে আমি এখান থেকে কয়েকটা যে কয়েকটা পারি করে দিব সবই ক্লিয়ার আচ্ছা তো শুরু করা যাক এখানে একটা কোয়েশন নাম্বার ওয়ান তোমরা দেখতে পাচ্ছ কোয়েশন নাম্বার ওয়ান বলছে দ্য ওয়াটার কারেন্ট অফ এ রিভার ইজ ফাইভ কিলোমিটার ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার হ্যাভিং ব্রিজ টেন কিলোমিটার এই রিভারের ব্রিজ কত টেন কিলোমিটার রিভারের ওয়াটারের স্পিড কত ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার ইন অর্ডার টু ক্রস দ্য রিভার দ্য ফার্স্ট বোটম্যান স্টার্টেড মুভিং মেকিং অ্যান অ্যাঙ্গেল আলফা উইথ দ্য ওয়াটার কারেন্ট উইথ ভেলোসিটি টেন কিলোমিটার পার আওয়ার অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড বোটম্যান স্টার্টেড মুভিং পারপেন্ডিকুলারি অফ দ্য রিভার উইথ টেন কিলোমিটার পার আওয়ার ফার্স্ট বোটম্যান কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে জার্নি শুরু করেছে আমরা জানি না কি জানি না বলো জানি না আর সেকেন্ড বোটম্যান কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে জার্নি স্টার্ট করেছে সেকেন্ড বোটম্যান সেকেন্ড বোটম্যান সেকেন্ড বোটম্যান স্টার্টেড মুভিং পারপেন্ডিকুলারলি তার মানে কারেন্ট এর সাথে তার মানে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে জার্নি স্টার্ট করেছে ঠিক আছে সো নাম্বার সি বলেছে হোয়াট কুড বি দা ভ্যালু অফ আলফা টু রিচ দা अदर সাইড অফ দা রিভার ফর দা ফার্স্ট বোটম্যান ফার্স্ট বোটম্যান এমন মানে আলফার ভ্যালুটা কেমন হলে ফার্স্ট বোটম্যান এক্স্যাক্টলি অপোজিট ডিরেকশনে সে পৌঁছাইতে পারবে আর নাম্বার ডি বলেছে হুইচ বোটম্যান উইল রিচ আর্লি টু দা अदर সাইড অফ দা রিভার কোন বোটম্যান ওই রিভার সাইডে আর্লি পৌঁছাবে ঠিক আছে সো সলভ করি আসো আমরা क्वेश्चनটা ভালোমতো করে দেখি যে কিভাবে সলভ করবে বোটের ম্যাথগুলা তোমাদের যদি एग्जामে থাকে তখন তোমরা কিভাবে ম্যাথ করবে আমরা শুরু করি আমরা দুইটা বোট আমরা এখানে প্লট করব বোট 1 এন্ড বোট 2 তো ফার্স্ট এর বোটের জন্য আমি যখন ওয়ান নাম্বার কোয়েশন সলভ করতে যাচ্ছি সি নাম্বার ম্যাথটা আমরা অবশ্যই একটা রিভার এই হচ্ছে রিভার এটা হচ্ছে কিসের স্পিড রিভার স্পিড কত সেটা ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার আর এটা উইথ কত টেন কিলোমিটার ঠিক আছে আর মনে করি আমরা এখানে এ পয়েন্টে একটা বোট ছিল এ পয়েন্টে একটা বোট টার্গেট করে জার্নি স্টার্ট করলে সে বি পয়েন্টে পৌঁছাবে তাহলে ও হচ্ছে কি সি পয়েন্ট কে টার্গেট করে যদি জার্নি করে স্টার্ট করে তাহলে সে কোথায় পৌঁছাবে বি পয়েন্টে তাহলে আমি এটা হচ্ছে আলফা ডিগ্রি সে যদি বি পয়েন্টে পৌঁছায় তাহলে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পৌঁছাবে বলো দেখি কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পৌঁছাবে ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেলবো যে স্টার্টিং অ্যাঙ্গেল আমরা লিখবো স্টার্টিং অ্যাঙ্গেলটাকে আলফা দিয়ে এক্সপ্রেস করি উইচ ইজ আননোন আর রেজাল্ট অ্যাঙ্গেল রেজাল্ট অ্যাঙ্গেল কে আমরা থ্রিটা দিয়ে এক্সপ্রেস করব এটা কত ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে আর কারেন্টের ভেলোসিটিকে অলওয়েজ আমরা পি দিয়ে এক্সপ্রেস করব কোনটা দিয়ে পি দিয়ে তাহলে পি এর ভ্যালুসিটি কত মানে পি এর ভ্যালু কত ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার আর বোটের স্পিডকে আমরা অলওয়েজ কিউ দিয়ে এক্সপ্রেস করব সেটা হচ্ছে গিয়ে টেন কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে আলফার ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে হবে আমরা কোন ফর্মুলা ইউজ করতে পারি বলো তো দেখো তো আমরা এই ফর্মুলা পড়েছিলাম কি না ট্যান থিটা ইকুয়ালস টু পি প্লাস কিউ কজ আলফা প্লাস কিউ সাইন আলফা দেখো তো এটা আমরা আমাদের পড়া আছে কিনা এই ফর্মুলাটা পড়া দেখেছি তো হ্যাঁ অনেক আগে পড়েছি আমি আরেকবার ক্লিয়ার করি ফর্মুলাটা হচ্ছে এখানে এটা তো কিউ এটা কে ফাইভটা কার ভ্যালু পি এর ভ্যালু এখানে আমাদের এই যে এটা যে ডবল এরো দিয়েছি এটা হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট ভেক্টর রেজাল্ট ভেক্টর কার সাথে রেজাল্ট অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে পি এর সাথে না কিউ এর সাথে বলো তো রেজাল্ট ভেক্টরটা পি এর সাথে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করেছে রেজাল্ট আমি যখন এখানে টেন থিটা লিখবো মানে রেজাল্ট অ্যাঙ্গেলটা লিখবো যার সাথে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে তাকে আমরা এখানে একা একা রাখবো 
আর এখানে হবে কিউ কস আলফা এখানে হবে কিউ সাইন আলফা আমরা দেখতে পাচ্ছি রেজাল্ট্যান্ট আর টা কার সাথে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করছে বললেন কিউ নাকি পি যার সাথে রেজাল্টটা যার সাথে অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করবে তার সাথে তাকে ফ্রি রাখতে হবে যেমন রেজ আর ফর রেজাল্ট রেজাল্টটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করছে কার সাথে পি এর সাথে এই কারণে পি কে আমরা এখানে একা একা রাখব বুঝা গেছে তাহলে কিউ এর সাথে তো একটা অ্যাঙ্গেল ফর্ম করছে না হ্যাঁ কিউ এর সাথে তো একটা অ্যাঙ্গেল বাট ওই অ্যাঙ্গেলটা আমরা জানি না তুমি কি জানো এই অ্যাঙ্গেলটা কত এই অ্যাঙ্গেলটা কত জানো জানি জানি না কিন্তু আমরা আর মানে রেজাল্টটা পি এর সাথে কত ডিগ্রি সেটা আমরা জানি কিন্তু কিউ এর সাথে কত ডিগ্রি সেটা আমরা জানি না এই কারণে আমরা পি না পি এ নিয়ে কাজ করেছি বুঝতে পেরেছিস ক্লিয়ার তো যদি কিউ এর সাথে অ্যাঙ্গেলটা জানা থাকতো তাহলে আমি কিউ নিয়ে কাজ করতাম কিউ নিয়ে কাজ তখন কিউ প্লাস পি কজ আলফা হ্যাঁ তখন লিখতে হবে কিউ প্লাস পি কজ আলফা আর উপর লিখতে হবে তো পি সাইন আলফা এখন রেজাল্ট অ্যাঙ্গেল কত ডিগ্রি 90 ডিগ্রি না তাহলে এখানে কত লিখতে হবে tan 90 ডিগ্রি আর পি এর ভ্যালু আমরা কত জানি বলো দেখি 5 5 এটা হচ্ছে কিউ কজ আলফা আর এটা হচ্ছে tan sin আলফা tan 90 ডিগ্রি মানে কত 1 বাই 0 আর এখানে হবে tan sin আলফা আর এটা হবে 5 প্লাস tan কজ আলফা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে দাও তো এর সাথে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করলে কত হবে 5 প্লাস tan কজ আলফা আর জিরোর সাথে এটা মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে জিরো হবে এটাকে সল এটাকে 5 টা কোয়েশন নিলে কত হবে -5 আর এখানে কজ আলফাটা যেটা হবে -5 ডিভাইডেড বাই 10 এটাকে সল ইনভার্স করে দেখবা আলফার ভ্যালু আসবে কত ডিগ্রি 120 120 ডিগ্রি আসবে তাহলে ফার্স্ট বোটম্যান ও তো डायरेक्टली বি পয়েন্টে পৌঁছাইতে ওকে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে জার্নি স্টার্ট করতে হবে 120 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে জার্নি স্টার্ট করতে হবে বুঝতে পেরেছিস সবাই ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা সেকেন্ড বোটম্যান কোন আমি যে এখানে ডায়াগ্রামটা প্লট করেছি কোন বোটম্যানের ডায়াগ্রাম এটা ফার্স্ট বোটম্যান না সেকেন্ড বোটম্যান বলো তো এটা এই ডায়াগ্রামটা এই ডায়াগ্রামটা হচ্ছে আমাদের জন্য ফার্স্ট বোটম্যানের জন্য বা ফার্স্ট বোটের জন্য বি ও এ টি ফার্স্ট বোটের জন্য আর সেকেন্ড বোটের জন্য ডায়াগ্রামটা কেমন হবে সেকেন্ড বোটের জন্য করে ফেলি আমরা ডায়াগ্রামটা এখানে প্লট করো এই পাশে এই পাশে লিখো এটা হচ্ছে এ পয়েন্ট এটা এক্স্যাক্টলি হচ্ছে গিয়ে বি পয়েন্ট এটা হচ্ছে সি পয়েন্ট আর এটা হচ্ছে ডি পয়েন্ট আচ্ছা বলো তো সেকেন্ড বোটম্যান কোশ্চেনে বলা ছিল হি স্টার্টেড ইজ জার্নি এক্স্যাক্টলি টু দা অপোজিট ব্যাংক টু দা রিভার এখন সেকেন্ড বোটম্যান কোন পয়েন্ট কে টার্গেট করে জার্নি শুরু করেছে সেকেন্ড বোটম্যান আমি আমি তোমাকে কোশ্চেন তোমাদেরকে কোশ্চেনটা আমি আরেকবার দেখাই দিছি দেখো আর তোমাদের কাছে কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন একটু বের করে নাও কারণ সমাজের সবার বইয়ের পেছনে 2021 ঢাকা বোর্ডে কোশ্চেন থাকার কথা কোশ্চেনটা হাতে রাখো মোবাইল ফোনটা সামনে রাখো তো সেকেন্ড বোটম্যান দা সেকেন্ড বোটম্যান স্টার্টেড মুভিং পারপেন্ডিকুলারলি তাহলে সেকেন্ড বোটম্যান কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে জার্নি শুরু করেছে বলো দেখি 90 ডিগ্রি শুরু করেছে সেকেন্ড বোটম্যান জার্নি স্টার্ট করেছে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তার মানে কোন পয়েন্ট কে যে টার্গেট করে জার্নি শুরু করেছে বি পয়েন্ট কে বি পয়েন্ট এ তাহলে সেকেন্ড বোটম্যানটা হচ্ছে বি পয়েন্ট কে টার্গেট করে জার্নি স্টার্ট করছে তাহলে সে কোথায় পৌঁছাবে সি তে না ডি তে ডি তে ডি তে ডি তে গিয়ে পৌঁছাবে তাহলে ডি তে আমরা কি দেব ডাবল অ্যারো দেব তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের জন্য কিউ এটা হচ্ছে আমাদের জন্য আর আর এইটা হচ্ছে আমাদের জন্য পি আর এখানে সেকেন্ড বোটম্যানের ডায়াগ্রামে যখন আমি দেখতে পাচ্ছি সেকেন্ড বোটম্যানের জন্য স্টার্টিং অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 90 ডিগ্রি বাট রেজাল্ট অ্যাঙ্গেল কত আমরা জানি না ঠিক আছে আমাদেরকে কোশ্চেন করেছে যে কোন বোটম্যান অপোজিট ব্যাংকে তাড়াতাড়ি পৌঁছাবে আর্লি পৌঁছাবে এখন অপোজিট ব্যাংকে তাড়াতাড়ি পৌঁছাবে মানে আমাকে টাইম ক্যালকুলেশন করতে হবে টাইম ক্যালকুলেশন করা মানে হচ্ছে কি আমাকে দেখতে হবে যে কোন বোটম্যান কম টাইম লাগে সেটাই হয়ে গেল এখন ইন কেস অফ ফার্স্ট বোটম্যান তো আমরা এখানে লিখব ইন কেস অফ ফার্স্ট বোট টাইম এর ফর্মুলা কি বলো টাইম ইকুয়াল টু মানে কি ডিসটেন্স বাই ভেলোসিটি লেখা যাবে অবশ্যই লেখা যাবে তো ফার্স্ট বোট যে তো এটাকে আমি লিখব t1 এখন ফার্স্ট বোটম্যান সব সময় মনে রাখবা যে একটা বোট যখন একটা রিভারের একটা ব্যাংক থেকে আরেকটা ব্যাংকে যায় 
তখন কারেন্ট ভেলোসিটি মানে এই যে ফাইভ কারেন্টের ভেলোসিটি এটা কখনোই হেল্প করবে না কে হেল্প করবে একটা বোটের একটা রিভারের একটা ব্যাংক থেকে আরেকটা ব্যাংকে যাওয়ার জন্য অলওয়েজ হেল্প করবে হচ্ছে গিয়ে বোটের পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্ট বোটের ভেলোসিটি পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্ট মানে বোটের ভেলোসিটিকে আমরা কোন সিম্বল দিয়ে এক্সপ্রেস করেছি এখানে আমরা বোটের ভেলোসিটিকে আমরা কিউ সিম্বল দিয়ে এখানে এক্সপ্রেস করেছি তাহলে অপোজিট ব্যাংকে যাওয়ার জন্য এখানে কিউ ভেক্টরের পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্ট বা ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট অলওয়েজ হেল্প করবে তাহলে কিউ এর ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট কোনটা কিউ কজ আলফা হবে না কিউ সাইন আলফা হবে বলো তো অপোজিট ব্যাংকে যাওয়ার জন্য কে হেল্প করে কিউ কজ আলফা নাকি কিউ সাইন আলফা এখানে অপোজিট ব্যাংকে যাওয়ার মানে অপোজিট পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন ট্রাভেল করার জন্য অলওয়েজ বোটের ভেলোসিটির পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্ট হেল্প করবে তাহলে আমরা এখানে ডি এর বদলে আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে গিয়ে ডি আপাতত লিখি আর ভি এর বদলে আমরা লিখবো হচ্ছে গিয়ে কিউ কজ আলফা এটা আছে ইন কেস অফ ফ্রেস্ট বোট ইন কেস অফ ফ্রেস্ট বোট এর ইয়ে লিখলাম ঠিক আছে লিখবো কত টি টু এখানে লিখবো কত ডি ডিভাইডেড বাই ভি আর আমরা ভি এর বদলে এখানে যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে গিয়ে দেখো ডি এর বদলে ডি রইল ভি এর বদলে এখানে লিখবো लिखबोटी लिखार नियम कानून बुजते पे कर लिया सबा बोलो जार्नी शुरू कर देखो सामने प्रतिदिन फिजिक्स एक्साम तक देखा क्लियर हो गुक कर सबा क्लियर तो जी सर ओके चले रेक्टेंगुलेंथ कत वन मीटर मैथ कत जीरो 
ও হচ্ছে গিয়ে একটা এবি এক্সিস এর রেসপেক্টে চারপাশে রোটेट করবে ঠিক আছে কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ তোমরা না না স্যার দেখতে পাচ্ছ না বই হাতে নাও নাই সাইড টু অক্সিস এর স্ক্রিনে দেখাচ্ছে হুম বই হাতে নাও না এতক্ষণ তাহলে আমি কথা কি বললাম আচ্ছা যাই হোক কোশ্চেন নাম্বার 2 দেখো এই যে এটা The length and mass of a rectangular bar is one meter and zero point five kg. Length is one meter. Look at this. Our bar, my mass is zero point five kg. AB axis is respect to a rotation. Rotate it. Number C. Determine the moment of inertia of the bar. Moment of inertia calculation. Could you find it? What is the formula? Let's see. What is the moment of inertia formula? What is it? Can you find it? One by three m square. One by three m square. Very good. What is it? I कुछ कहते हो बे one by three m l square m l value दावा से l l value दावा से c number टाइम रहा खूब सुंदर भावे बोलते पड़ला thank you number d तय शो will there be any change of moment of inertia if the bar converts to a thin disc of diameter one meter हमें जो दी ये टके माने ये bar टके माने ये करे एक तर thin disc के convert करी वो disc के diameter जो दी है one meter तो अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सेम हो बे की ना शेट आमदर के उरा जानते माने उरा आमदर के जीगर्स कर से ठीक है सर तो ये टाइप की वाय सॉल्व कर बाम रा सॉल्व टाइप को देखे आशय आशो ये टाइप सॉल्व करा प्रोसेस टाइप होती है की रकम आशा डिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला की बोलो देखी मने आशे शेट आशे तो आमादेर ये जोखोन एबी ये ऑब्जेक्ट आ चिलो जोखोन ए रोकोम एबी एक्सिस से रेस्पेक्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इटा मैस इटा अच्छे लेंथ ताले इटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तो अबे वन बाय थ्री एम एल स्क्वायर होगा एकोन इटा के आमी जो दे एक तर डिस के कन्वर्ट कोरी ठीक है से इटा जाके डिस के कन्वर्ट कोरी बोला नहीं ताहले आमी जो डिस्क के दूरे नहीं ये टाके आमी जो डिस्क के कन्वर्ट करे ए ए बी एक्सिस से रेस्पेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन कोरी पार बा ए एक्सिस से रेस्पेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मन होगे बोलो तो क्या मन होगे इटा इटा हमने जानी ना किंतु एक सेंटर ऑफ मैस कौन � सेंटर ऑफ मैस से रिस्पेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम एच स्क्वायर एक है ने एच कौन टा एच होती है ये ए टा ये टा होती है एच ठीक है सर आर ये टा डायमीटर होती है ये कतो डायमीटर होती है ये वन मीटर आर मैस कतो जीरो पॉइंट फाइव केजी तो आई सी टा होती सी टा होती है ये सेंटर ऑफ मैस दिए जे ए दुटे एक्सिस से रेस्पेक्ट ए दुटे एक्सिस से मास्टर ने गैप टा अखंड देखो तो ए दुटे एक्सिस से मास्टर ने गैप टा कि आमी एच और बोल रहे कि आर बोलते पारी कि ना ए ऑब्जेक्ट का रेडियस बोला जाए एच और बोल रहे जी सर बोला जाए ओके आर आई सी और बोल रहा मैं हो बे आई सी और फॉर्मूला चे हाफ एम फाइव मीटर कारण डायमीटर होते हैं वन मीटर और रेडियस का तो अबे जीरो पॉइंट फाइव मीटर ताहुले इटा अमरा कुर्ते पार बोना आई ऑफ एबी और तो अपन देख बो आई ऑफ एबी एर वैल्यू और रोडे रिस्पेक्टे रोडे रोड तो जो हम एबी रिचार पश्चिम घूर बे तो अपन इखाने आई से मार्ग बे कीना तू कोरे फिल्� आइटा हो बे वन बाई थ्री जीरो पॉइंट फाइव आइटा उसे वन इसके देखो तो सेम आशे की ना कौन टा कतो आशे देखिये हम लोग रोडेर बलाए कतो आशे पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई थ्री इटा हमारे जो ना आशे जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन वन सिक्स सेवन केजी मीटर स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर आर इटा आशे कतो इट आस्ते 0.1875 केजी मीटर इस मीटर इसका इन्वर्स का मीटर इसका ताहले कौन ऑब्जेक्ट आके बोला देखी चार पर्से रोटेट करना इजी होगे 
এই রড কে বার কে নাকি ডিস্ক কে এ বি রেসপেক্টেড ডিস্ক কে কে বলতে পারবা কোনটাকে চার পাশে ঘোরানো আমাদের জন্য সহজ হবে সহজ বলা ইজি মনে হবে আমাদের কাছে রড এর চার পাশে ঘোরালে নাকি ডিস্ক এর চার পাশে ডিস্কটা চার পাশে ঘোরালে আর রডটা চার পাশে ঘোরালে ইনার্শিয়াল রিজন বলো আচ্ছা এটা ইনার্শিয়াটা কম মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা কম ঠিক আছে এটা হচ্ছে কারণ যার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া যত কম ওকে চার পাশে ঘোরানো তত কি হবে ইজি হবে সবাই বুঝেছো এই ম্যাটটা জি স্যার কারো কোনো কোশ্চেন নাই ওকে ফাইন তাহলে আমরা আমরা এখন আমাদের পরের ম্যাথে চলে আসি পরের যে ম্যাথটা আছে সেটা হচ্ছে কি কোশ্চেন নাম্বার 3 এটা আমরা একটু রোটেট করে নেই কোশ্চেন নাম্বার 3 তে একটু দেখে আসি এটা পারা উচিত তাই না এটা স্যার স্যার কোশ্চেন নাম্বার 1 তে একটু দেখাবেন কোশ্চেন 1 টা 1 হচ্ছে ভেক্টরের ম্যাথ কোশ্চেন নাম্বার 3 তে আসো The diameter of a water filled well is 4 meter. Water filled well is diameter of 4 meter. A pump can raise 5 kg of water at 20 meter height and throws with a velocity of 10 meter per second. 10 meter per second is the speed of the tanker. Another pump of power, 5 horsepower, makes the water filled well water filled well empty another pump of power 5 hp make the water filled well empty acha bhalo kotha amader ke question boloche determine the energy of first pump first pump er energy amader ke calculation korte hobe ar which pump will take less time to make the well empty of water ekhon dui ta pump use korche ekta hocche giye ki korche ekta pump hocche giye oi 4 meter diameter je देखते मोटर मध्य प्रथम नम्बर सी क्योंकुलेशन करते डिटार्मेंट दी फार्ष्ट पाम फार्ष्ट पाम्पर एनार्जी क्योंकुलेशन करते फर्मुला ग थ्रो कर थ्रो होते थ्रो कर তাহলে ট্যাঙ্কে যখন থ্রো করবে পানি 5 কেজি ওয়াটার যখন এত উপরে যাবে ওর মধ্যে একটা পোটেনশিয়াল এনার্জি থাকবে আর ও হচ্ছে একটা স্পিডে ও ওই পাইপ থেকে একটা স্পিডে বের হচ্ছে তাহলে স্পিডে যেহেতু বের হচ্ছে डेफिनेटলি তার একটা কাইনেটিক এনার্জিও আছে তাহলে ওই পাম্পটা দেখো ওই পাম্পে যতটুকু কাজ করছে অতটুকু কাজ ওই পানির ভিতরে পোটেনশিয়াল এনার্জি এন্ড কাইনেটিক এনার্জি হিসেবে কি হচ্ছে ওর মধ্যে স্টোর হয়ে যাচ্ছে তাহলে নাম্বার लिखे फिले एम कत कत
কত আসে চেক করো তো কত আসে স্যার 1230 1230 জুল এত জুল ওয়ার্ক ডান করে ওই পাম্পটা ফার্স্ট পাম্প এখন কোন পাম্প কোন পাম্প এই ওয়েলটাকে পুরোপুরি ভাবে এমটি করতে পারবে এখন ফার্স্ট পাম্প এইখানে যে ওয়েলে যে সমস্ত ওয়াটার আছে এখানে যে ওয়াটারগুলো আছে এইখানে একটা পাম্প আছে খেয়াল করে দেখো আমি যদি এখন বিলিং টিলিং নাই এখন এই পাম্প কি করবে এমটি করবে এটা হচ্ছে কি একটা পাম্প এটা হচ্ছে কি ফার্স্ট পাম্প এটা হচ্ছে কি সেকেন্ড পাম্প ফার্স্ট পাম্প সেকেন্ড পাম্পের পাওয়ার হচ্ছে 1 এইচপি সেকেন্ড ফার্স্ট পাম্পের পাওয়ার আমরা জানি না কিন্তু দুইটা পাম্প যদি এইখানে সমস্ত ওয়াটারগুলোকে খালি এমটি করে ফেলে তাহলে ফার্স্ট পাম্প যতটুকু ওয়ার্ক ডান করবে সেকেন্ড পাম্পও কি করবে सेम ওয়ার্ক ডান করবে রাইট কাজ একই করবে ঠিক আছে এখন ফার্স্ট পাম্পের সেকেন্ড পাম্পের পাওয়ার আমার জানা আছে আর ফার্স্ট পাম্পের পাওয়ার আমার জানা নেই এখন আমরা আবার জানি পাওয়ার মানে কত ওয়ার্ক বাই টাইম ডব্লিউ বাই টু হ্যাঁ এখন পাওয়ার এন্ড ওয়ার্ক জানা আছে তাহলে টাইম যদি কোনো ভাবে ক্যালকুলেশন করতে পারি টাইম ক্যালকুলেশন করতে পারলে আমাদের বোঝা হয়ে যাবে যে কোন পাম্প তাড়াতাড়ি খালি করবে এখন সেক পাম্প পাওয়ারের সাথে টাইমের রিলেশন কেমন প্রপোর্শনাল নাকি ইনভার্স প্রপোর্শনাল বলতো ইনভার্স প্রপোর্শনাল ইনভার্স প্রপোর্শনাল তার মানে পাওয়ার যদি বাড়ে টাইম কি বাড়বে না কমবে স্যার কমবে আর পাওয়ার যদি কম হয় তাহলে টাইম বাড়বে তাহলে টাইম বেশি হবে তাহলে যেই মোটরের পাওয়ার বেশি ওই মোটর ওয়েলটাকে কি তাড়াতাড়ি এমটি করবে না দেরিতে এমটি করবে স্যার পাওয়ার বেশি হইলে পাওয়ার বেশি হইলে স্যার পাওয়ার বেশি হইলে কম টাইমের মধ্যে এমটি করবে তার মানে আমি যদি সেকেন্ড পাম্পের পাওয়ারটা ক্যালকুলেশন করতে পারি তাহলে আমি কি জাজ করতে পারবো না কোনটা তাড়াতাড়ি এমটি করবে জি স্যার এখন ফার্স্ট পাম্পের পাওয়ার জানি নো স্যার ওয়ার্ক ডান জানি পাওয়ার জানি না পাওয়ার তো জানি না এখন আমাদের একটা ফর্মুলা আছে পাওয়ারের পাওয়ারের একটা ফর্মুলা আছে সেটা আছে পাওয়ার ইন পি ইনটু এফ পি তো এটার পাওয়ারের ফর্মুলা এফ টা হচ্ছে এম জি আর এখানে হচ্ছে ভি এখন ও যদি 5 কেজি পাওয়ারকে 5 কেজি ওয়াটারকে 10 স্পিডে থ্রো করে তাহলে সব ওয়াটারই তো 10 স্পিডে থ্রো হবে 5 কেজি হোক বা যাই কেজি হোক তো আমি এম এর বদলে যদি 5 লিখি এটা যদি 9.8 লিখি এটা যদি ভি এর বদলে আমি যদি 10 লিখি দেখো তো এই ভ্যালুটা কত আসে কত আসে মেবি 490 फार्सपाम्पी कर वेल ब by the second pump will be less ঠিক আছে এই লিখে দিলেই আমাদের তুমি ফোর মার্কস পেয়ে যাবে থ্রিডি বোঝা গেছে সবার কাছে জি স্যার কার কোন কোশ্চেন না স্যার নাই ওকে ফাইন কোশ্চেন হচ্ছে p ইকুয়ালস টু f b এটা কি ফর্মুলা फोर्सिटी
আচ্ছা ঠিক আছে এবার আমরা পরের ম্যাথে চলে যাচ্ছি পরের ম্যাথ হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ড প্যান্ডুলামের ম্যাথ তাই না আমরা লাস্ট ক্লাসে সেকেন্ড প্যান্ডুলাম নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম তার আগের ক্লাসেও করেছিলাম দ্য লেন্থ অফ স্ট্রিং অ্যান্ড ডায়ামিটার অফ বব অফ এ সিম্পল প্যান্ডুলাম অফ আর্থ সারফেস সিম্পল প্যান্ডুলাম অন দ্য আর্থ সারফেস একটা সিম্পল প্যান্ডুলাম বলছে নাকি সেকেন্ড প্যান্ডুলাম বলছে বলো डायमिटर আর রেডিয়াসের সাথে যদি আমরা থ্রেডের লেন্থ অ্যাড করে দিই স্ট্রিং এর লেন্থ অ্যাড করে দিই তাহলে আমরা ইফেক্টিভ লেন্থ পেয়ে যাব এম আর রাইট আই থিঙ্ক ইয়াস তারপর নাম্বার সি না বলছে সি নাম্বার আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে বলছে ডিটারমাইন দা ফ্রিকোয়েন্সি অফ দা পেন্ডুলাম অন দা আর্থ সারফেস আর্থ সারফেসে আমাদের পেন্ডুলামের ফ্রিকোয়েন্সি ক্যালকুলেশন করতে বলেছে তুমি আর্থ সারফেসে টাইম পিরিয়ড ক্যালকুলেশন করতে পারবে বলো সাইবা অদ্রিতা আর্থ সারফেসে টাইম পিরিয়ড ক্যালকুলেশন করা পসিবল এনিওয়ান ফর্মুলা দিয়ে হ্যাঁ কোন ফর্মুলা सेंटीमीटर फ्रिकुएंसिट ना जी डिवेड बल बाकी कारण मैथमेटिकली আচ্ছা কি বলছে দ্য পেন্ডুলাম হ্যাজ টেকেন টু দ্য প্ল্যানেট মার্স এন্ড দ্য মাস অফ দ্য প্ল্যানেট মার্স ইজ 0.1 টাইমস অফ দ্য আর্থ মাস এন্ড রেডিয়াস হচ্ছে এত টাইমস অফ দ্য আর্থ রেডিয়াস এখন মার্স প্ল্যানেটে স্মল জি ক্যালকুলেশন মার্স প্ল্যানেটে ফ্রিকোয়েন্সি ক্যালকুলেশন করতে বলছে পারবা স্যার জি বের করে তো মার্সে জি এর ভ্যালুটা বের করলে তো হয়ে যাচ্ছে ভেরি গুড ভেরি গুড এই তো হয়ে গেল জি কিভাবে বের করবা জি এম বাই r স্কয়ার তাই না হ্যাঁ তাহলে আমি এটা মুছে দিচ্ছি এই পাঁচটা sin 4 এর c এখানে রইল 4 এর c এর ভ্যালুটা আমার দরকার আছে এবার 4 এর d টা আমরা এখানে করে ফেলি ওরা বলেছে মার্স প্ল্যানেটে এখানে আমি gm লিখলাম ক্যাপিটাল g m m ডিভাইডেড বাই কত r m স্কয়ার আচ্ছা এখন আমাদের ওরা বলেছে মার্স এর ম্যাস কত দেখে আসলে মার্সের ম্যাস হচ্ছে কি 11 টাইমস 0.11 টাইমস 
তাহলে এখানে কত লিখব ক্যাপিটাল জি ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু এম ই আর রেডিয়াস হচ্ছে গিয়ে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি টু তাহলে এখানে হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি টু আর ই স্কোয়ার দেখা যাচ্ছে ওকে পরের লাইন পরের লাইনটা যদি আমি এভাবে লিখি কোন সমস্যা হবে জিরো পয়েন্ট ডাবল ওয়ান জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি টু স্কোয়ার ইন্টু ক্যাপিটাল জি এম ই ডিভাইডেড বাই আর ই স্কোয়ার বলো তো প্রবলেম আছে এবার লিখলে তাহলে জি এম এটা কত হবে এটা এই ভ্যালুটা যাই হবে এটার সাথে আমি লিখতে পারবো জি ই কত পাবো এটা এটার সাথে মাল্টিপ্লাই করে দাও এই ভ্যালুটা হবে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার চলে আসছে এটা হচ্ছে আর্থে মার্স প্ল্যানেটে আসলেশন ডিউ টু গ্রাভিটি অনেক কম তাই না এখন মার্স প্ল্যানেটের ফ্রিকোয়েন্সি আমি এফ এম করতে পারবো না ওয়ান বাই টু পাই এখানে লিখবো জি এম ডিভাইডেড বাই এল বাকিটা পারবা জি স্যার দেখো তো কত আসে এটা ডিভাইডেড বাই এল এল এর ভ্যালু কত ছিল পয়েন্ট তারপর ছিল রুট তারপর এটাকে ডিভাইড করব টু পাই দিয়ে ফ্রিকুয়েন্সি আসছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান থ্রি ওয়ান টু হার্স থ্রি ওয়ান টু হার্স ফ্রিকুয়েন্সি এরকম এসেছে আমাদের আগে ফ্রিকুয়েন্সি আসছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এখন আর্থের ফ্রিকুয়েন্সি জিরো পয়েন্ট ফাইভ মার্সের ফ্রিকুয়েন্সি জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান টু এখন অ্যানালাইজ কোয়েশনে বলছে অ্যানালাইজ ম্যাথামেটিক্যালি দ্য চেঞ্জ অফ ফ্রিকুয়েন্সি ইন পার্সেন্টেজ ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জটা পার্সেন্টেজে ক্যালকুলেশন করতে বলছো তাহলে তুমি কি লিখবা ডেল্টা এফ লিখবা পার্সেন্টেজ লিখবা এখানে যেটা কোনটা বড় আর্থে বড় না মার্সে বড় আর্থে বড় তাহলে তুমি আর্থ থেকে এফ এম বাদ দিবা আর ইনিশিয়াল কোনটা এফ নাকি এফ এম ইনিশিয়াল এফ তাহলে এফ দিয়ে কি করবা ডিভাইড করে দিবা তারপর কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবা তাহলে তোমার ডেল্টা এফ পার্সেন্টেজ চলে আসবে কত আসে চেক করো দেখি জিরো পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই অ্যান্সার ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন সেভেন পার্সেন্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ কত আসছে থার্টি আসে থার্টি আসে আমার আচ্ছা যাও পরে করে নিও এখন লিঙ্কটা শেষ হয়ে যাবে পরে বাকিটা পনেরো মিনিট করে নিও ঠিক আছে তো লিঙ্কটা কেটে দিচ্ছে আবার সেম লিঙ্কে সবাই জয়েন করো আবার